여러분 안녕하세요 톡산입니다 네 여러분 오늘은 맥북 꾸미는 영상을 준비했어요 이제 좀 새로운 계절이 왔고 하니 좀 기분 전환 좀 해보자 오래된 맥북도 새롭게 좀 탈바꿈 해보자 해서 좀 배경화면이랑 여러 가지 것들을 좀 바꿨거든요 이렇게 해두고 나니까 마치 약간 새 맥북처럼 기분이 너무 좋아지더라고요 여러분들께서도 약간 상쾌한 이런 기분을 좀 느껴보시면 좋을 것 같아서 같이 보여드리려고 합니다 자 보시면 여기 보이시죠 이렇게 포인트도 약간 색상 있게 핑크빛으로 바꿔서 좀 산뜻한 느낌을 줬고 폴더들의 아이콘도 바꿨고 여기 옆에도 다 핑크빛으로 되어 있는 거 보실 거예요 그리고 우측에 위젯도 이런 식으로 만들었습니다 깔끔하죠? 또 재밌는 거는 이렇게 텍스트를 치잖아요 이런 것들도 은은하게 핑크빛으로 바꾸니까 기분이 정말 좋더라고요 자 그럼 제가 어떻게 바꿨는지 지금부터 하나씩 소개를 드릴게요 먼저 배경화면을 바꿔야겠죠 배경화면은 제가 이전부터 많이 말씀을 드렸는데 핀터레스트 이용하시면 정말 예쁜 거 진짜 많아요 무료로 사용 가능한 그런 배경화면도 너무 많고 어차피 이제 기본적으로 내 아예 노트북 안에서 사용할 거는 어디 상업적으로 배포하는 용도는 아니기 때문에 이렇게 핀터레스트로 이용해 주시는 것도 좋습니다 핀터레스트를 들어가요 여기 들어가면 맥북 월페이퍼 라고 검색을 하세요 와 진짜 너무 예쁜 게 많은 거예요 사실 이런저런 귀찮은 과정 다 거치기 싫어요 하시는 분들은 이렇게 배경화면만 딱 바꿔줘도 맥북을 딱 열었을 때 기분이 진짜 좋아집니다 제가 이것저것 많이 해보니까 너무나 화려한 것들은 처음에 보긴 예뻐요 그런데 역시 배경화면은 좀 약간은 밋밋한 느낌이 있어져야 다른 폴더들을 더해줬을 때 조금 더 이쁘고 어우러지더라고요 근데 재밌었던 것도 있는 게 보시면 이렇게 아예 그냥 투두를 넣을 수 있는 이런 것들을 따로 구분해서 월페이퍼로 만들어 놓은 것도 있더라고요 이것도 아이디어 너무 좋더라고요 그럼 제가 나중에 폴더 같은 거 넣을 때도 깔끔하게 정리가 되니까 저도 이거 지금 다운로드 한번 해볼게요 보면 그림 옆에 점점점 3점 버튼 있어요 이거 누르시고 이미지 다운로드 눌러주시면 돼요 그러면 다운로드 폴더 안으로 딱 들어옵니다 자, 이렇게 넣었을 때 다운로드 폴더에 들어가서 방금 다운로드 받은 거 있죠 우측으로 누르시고요 맨 밑에 데스크탑 사진 설정이 있어요 클릭해주세요 그러면 순식간에 바뀌었죠? 이게 이제 왜 좋냐면 제가 보세요 폴더 이거 만들어 놨잖아요 이런 식으로 딱 구성해 놓는 것도 맥북 배경화면이 나의 노트인 것 같은 느낌 그리고 바탕화면 어제 제가 다운로드 받은 건데 이것도 한번 해볼게요 이것도 진짜 이쁘더라고요 약간 하이틴 느낌으로 이것도 너무 상큼하죠 이렇게 보면 스케줄 그리고 스쿨 이런데 완전 나만의 노트북 화면이 되었어요 이거 다 핀터레스트 안에서 정말 다양하게 있어요 너무나 이제 능력자분들께서 많이 해주셨던 부분들을 쉽게 가져오실 수가 있어요 상업적인 용도로 사용하시면 절대 안 됩니다 자 그럼 두 번째 방법을 알려드릴게요 자, 보시면 여기 폴더 아이콘을 변경한 걸 보실 수가 있어요 어떻게 만드시면 되냐 방법은 같은데요 핀터레스트 안에 들어가서 그냥 마음에 드시는 사진들을 골라 보시면 돼요 아 요게 마음에 든다 라고 하면 요거 아까와 마찬가지로 3점 버튼 눌러주세요 이미지 다운로드를 눌러주십니다 요거를 지금 다운로드 했잖아요 요거를 커맨들 A를 눌러주세요 그러면 이제 그림이 전체 선택이 되거든요 그 상태로 그냥 네모나게 어, 아이콘을 만들어 주실 수도 있고요 저는 이제 네모난 것보다는 동그란 게더 좋더라고요 그래서 요거 자체를 좀 편집을 해줬어요 방법은요 돋보기 옆으로 마크업 도구를 딱 클릭해 주십니다 그런 다음에 X 버튼 아래로 이 네모난 거 보이시죠? 올가미 선택 도구 요거를 선택해 주세요 그러면 그 밑에 타원형 선택이 있거든요 이렇게 동그랗게 만들어 주시는 거예요 자, 이 상태에서 커맨드 C를 눌러주세요 그러면 새로운 폴더를 제가 한번 만들어 볼게요 새로운 폴더에 정보 가져오기 자, 아까 여기서 커맨드 C 눌렀어요 그러면 여기 무제 폴더 여기에서 이 폴더 아이콘 있죠? 요거를 클릭해 주세요 자, 그럼 이렇게 지정된 걸 보실 수가 있을 거예요 여기서 커맨드 V를 해주시면 딱 변경이 돼요 아 어, 이렇게 이제 꽃다발 아이콘이 만들어졌어요 동그랗게 저는 이렇게 동그란 모양이 더 이쁘더라고요 자 이렇게 우리 간단하게 아이콘 변경을 했어요 이것만으로도 기분이 너무 좋아지죠 자 다음은 폰트를 바꿔볼게요 이것도 정말 정말 쉬워요 자 보세요 구글에 들어가서요 폰트 체인저 너무 유명한 곳이라서 바로 나와요 여기 딱 들어가 주세요 자 그러면 여기서 그냥 적어주시면 돼요 여기서 맥북 팁스 
이렇게 적어주셨습니다. 자 여기서 이거 그냥 폰트 복사 붙여넣기 하면 끝납니다. 자, 여기서 마음에 드는 폰트 골라보세요. 이거를 골라서 자 아까 거기 바탕화면에서 이름 변경을 눌러주세요. 커맨드 V 하면은 자 이렇게 바뀝니다. 간단 간단 너무나 간단해요. 다음으로는 이 아이콘의 크기를 조정하는 방법을 좀 보여드릴게요. 먼저 이렇게 우클릭을 하십니다. 여기서 아래에서 두 번째 보기 옵션을 눌러주세요. 자 여기서 이거 아이콘 크기를 더 키우면 어, 엄청 커지죠? 그리고 조금 더 줄여서 작게 보시는 방법도 있습니다. 그리고 텍스트 크기도 키울 수가 있어요. 이러면 엄청 커지죠? 16 이러면 엄청 커집니다. 이렇게도 만드실 수가 있고 그리고 레이블 위치를 뭐 오른쪽으로 하면 이렇게 목록으로 보는 것처럼 옆으로 보실 수도 있고요. 저는 그냥 기본적으로 하단에 두는 걸 보다 선호를 합니다. 간단하죠? 자 여기까지 폴더의 아이콘까지 바꾸셨고 폰트도 바꾸셨어요. 그리고 폴더의 아이콘의 크기도 좀 같이 보셨는데요. 자 그러면은 보셨을 때 지금 폴더 아이콘을 자유자재로 옮길 수 있는 상태예요. 이것도 설정으로 하실 수가 있거든요. 자 보시면 상단에 보기 보이시죠? 보기에 들어가 주세요. 그 다음에 스택 사용을 선택하십니다. 그러면 정돈이 되는 그런 상태를 말해요. 근데 보기에서 스택 사용을 안 하잖아요. 그러면 이제 자유자재로 제가 이렇게 움직일 수가 있습니다. 이렇게 스택을 안 하고 내가 원하는 위치에 갖다 두시는 것도 괜찮을 것 같아요. 자 그러면 다음 거 보여드릴게요. 뭐 이렇게 해뒀을 때 도기 사이즈가 혹시라도 커져 있을 수도 있고 아, 도기 사이즈가 너무 좀 줄어져 있다, 작다 이렇게 생각하실 수도 있는데 이 도기 사이즈도 여기 가운데 바 보이시죠? 이걸로 클릭을 해주신 다음에 방향을 왔다 갔다 왔다 갔다 해주시면 크기 조절이 돼요. 좀 작게 해두었고요. 제가 이렇게 한 것처럼 독이 없다가 제가 이렇게 터치를 하면 독이 올라오는 형태로 바꿨어요. 보다 이제 바탕화면을 깔끔하게 보려고 이렇게 선택을 했는데 이렇게 하는 방법도 알려드릴게요. 좌측 애플 로고 선택하시고요. 시스템 환경 설정에 들어가 주세요. 그 다음에 독및 메뉴 막대에 들어가 주세요. 여기서 자동으로 독 가리기와 보기가 있어요. 요거를 선택해 주세요. 그러면 은 아예 그냥 독이 딱 고정되어 있는 상태로 있는 거고요. 자동으로 독 가리기와 보기 요거를 선택하시면 제가 터치하면 독이 올라오고 터치를 안 하면 독이 내려가고 이런 식으로 바뀌게 됩니다. 그리고 독 자체도 조금 더 깔끔하게 보고 싶다 하시는 분들은 여기 독에서 최근 사용한 응용 프로그램 보기 요거를 없애주시면 조금 더 깔끔하게 보실 수가 있어요. 자 여기까지 바탕화면을 구성을 했는데 다음으로는 이제 위젯 한번 볼게요. 저는 딱 이렇게 옆에 위젯 보면 달력이랑 뭐 시간 같은 거 보두긴 했는데 이것도 어떻게 할수 있는지 좀 보여드릴게요. 앱스토어에 들어가 주세요. 앱스토어에 들어가 주셔서 포토 위젯을 검색해 주십니다. 저는 이미 다운로드 받은 상태고요. 이 포토 위젯은 제가 아이폰 에스테틱 소개해 드릴 때도 간단하게 바꿀 수 있다. 대신 광고를 좀 봐야 한다 라고 말씀을 드린 적이 있어요. 이거를 열어 볼게요. 포토 위젯에 들어가서 하단에서 두 번째 위젯으로 들어가 주세요. 그러면 여기 보이시죠? 추천에 뭘 하면 좋을지가 쫙 보입니다. 여기서만 골라주셔도 그냥 너무나 손쉽게 만들 수가 있습니다. 그냥 기본적으로 이런 달력 한번 넣어보도록 하겠습니다. 그 다음에 스타일을 변경하실 수가 있어요. 뭐 이렇게 보시면 다양한 스타일이 있죠? 그 다음에 사진도 추가 변경하실 수가 있습니다. 아까 예쁘게 다운로드 받은 것들 있잖아요. 그런 것들 넣으셔도 되고요. 저는 이 스타일 그대로 해볼게요. 그 다음에 테두리 색상도 이렇게 만들 수가 있어요. 그래서 이렇게 딱 색상 선택하시고 테두리 크기도 이렇게 변경하실 수가 있습니다. 글자 색상도 자유자재로 변경이 가능하거든요. 글꼴도 변경이 가능해요. 그래서 이렇게 할수 있는 것들이 많아서 이거 포토이즈에 저는 추천하거든요. 이거는 맥북에서 사용하셔도 되고 아이폰에서도 정말 좋습니다. 아이폰도 추천드려요. 저장 딱 누르면 이제 광고가 나와요. 이제 이런 약간의 광고를 봐야 된다라는 불편함이 있지만 어쨌든 무료로 사용할 수 있으니까 너무 좋더라고요. 자, 위젯을 한번 만들어 볼게요. 시간 날짜 여기 딱 클릭해 보시면 위젯이 나오죠? 그 밑으로 위젯 전체 편집에 들어가 주세요. 그런 다음에 포토 위젯 요거 보이시죠? 아까 저희가 중간 사이즈로 만들었잖아요. 요거를 하나 클릭해 주세요. 그러면 여기서 또다시 위젯을 눌러주는 거죠. 위젯 종류에 달력 그리고 앨범에서 우리 방금 만들었던 거 그거를 선택해 주시고 완료 딱 누르면 다시 열었을 때 이렇게 위젯이 만들어지죠. 이렇게 위젯 해주면 뭔가 조금 더 꾸민 것 같은 그런 느낌이 더 들고 달력도 이게 두 개가 한꺼번에 보이니까 약속 정할 때 이렇게 한 번에 또볼 수가 있겠죠.
와, 저 이거, 이것도 정말 추천을 드리는 게, 제가 이제 여기다가 주소창을 딱 클릭했어요. 지금 보시면 주소창 여기 테두리도 핑크로 변경된 거 보이시죠? 영상을 봤을 때 이렇게 볼륨 조절하는, 여기도 이제 핑크 색상. 이 사소하게 다 들어가 있더라고요. 이 선택 색상이. 요거 설정을 하나 해두고 나니까, 처음에는 이게 뭐 변화가 좀 크겠어? 라는 생각이 했었거든요? 그래서 하면서도, 아, 이런 옵션이 있네. 이게 굳이 필요한가? 라고 하면서 이제 끄적끄적 하다가 한번 체크를 해봤는데, 이게 진짜 사소하게 기분을 엄청 좋게 만들어주는 거예요. 자, 이거 어떻게 하는지 보여드릴게요. 좌측 상단에 애플 로고를 클릭해주세요. 그 다음에 시스템 환경 설정에 들어가 주십니다. 그리고 일반에 들어가 주세요. 자, 여기서 강조 색상이 있어요. 이렇게 내가 원하는 색상으로 선택하실 수가 있습니다. 그리고 선택 색상은 아까 제가 더블 클릭하거나 이제 글자 같은 거두번 터치했을 때 선택되는 그 부분 있죠? 이것도 설정을 맞출 수가 있어요. 이렇게 만들면 아까처럼 딱 주소창 아니면 더블 클릭했을 때 글자 자체에 이제 선택되는 색상이 핑크로 바뀌고 이런 느낌이에요. 이게 포인트랑도 같이 바뀌니까 더 이제 더블업이 되는 그런 기분이었는데 이 포인트도 한번 바꾸는 방법을 보여드릴게요. 좌측에 애플 로고 클릭하시고 시스템 환경 설정에 들어가 주세요. 그리고 손쉬운 사용에 들어가 주십니다. 밑에 보시면 디스플레이가 있어요. 이 디스플레이 옆으로 포인터를 클릭해 주세요. 그런 다음에 이 포인터의 크기도 이렇게 키울 수도 있고요. 색상을 변경할 수 있어요. 그리고 원한다고 하면 바탕화면과 또 맞출 수도 있는데 여기 포인터 색상 옆으로 이거를 마커를 하나 딱 누르시면 색상 바탕화면에 맞춰야겠어 라고 하면 이런 식으로도 변경이 가능합니다. 이렇게 이제 포인터 색상까지 변경을 시켜봤어요. 지금까지 봐도 이게 많이 뭔가 변화한 것들을 보실 수가 있죠. 점점점 더 이뻐지죠? 네 여러분 오늘 저와 함께 이 맥북 꾸미기 영상을 함께 보셨는데요. 이렇게만 해줘도 진짜 뭔가 새로운 맥북을 맞이하는 것 같고 일을 하거나 이럴 때 옷을 가다듬는 것처럼 맥북의 새 단장을 통해서 생산성 더업 시키시길 바랍니다. 오늘 영상 함께 해주셔서 감사하고요. 그럼 우리 다음 영상에서 또 만나요. 안녕. 음 뭐가 좋을까? 다 이뻐가지고. 음. 이거 말고 고민 엄청 해요 이 에스테틱 할때아 뭔가 더 이쁘지 말하면서 <웃음> 고민 엄청 하는데 